Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Şevket Bostan yani Latince adıyla Scolimus Hispanicus hem kendisi hem de şöhreti dünyaya yayılmış olan Akdeniz kökenli bir yabani bitkidir. Şevket Bostan güneşi bol olan kuru ve fakir topraklarda görülür. Bir yıllık olan bitkinin tüylü ve derimsi acı yaprakları sarı çiçekleri vardır. Şevketi Bostan, Ege ve Akdeniz'de yaprakları körpe haldeyken toplanıp dikenleri ayıklanarak sebze olarak tüketilir. Girit'ten Batı Anadolu'ya göç eden Türkler bu bitkiyi kuzu etiyle pişirerek ya da haşlama salata olarak sofraya getirirlermiş. Girit'in daha köylerinde ise hala Arap saçı ve enginarla beraber pişirilirmiş. Onu yabani bir bitki olarak görüp sakın küçümsemeyin. Dünya ünlü oyun yazarı William Shakespeare bile Kuru Gürültü adlı oyunuyla onun adını sahnelere taşımıştır. Tarifi bir sır gibi saklanan ve yapını sadece 3 kişi tarafından bilinen dünyaca ünlü Benediktin likörünün içeriğindeki 27 bitkiden biridir kendisi. Şevketi Bostan'ın mide dostu olduğu ve ülser benzeri hastalıklara iyi geldiği söylenir. Papatya ikinezya yani papatya gilleri alerjisi olanlara ise Şevketi Bostan önerilmez. Cezayir'de bu bitkinin kökünü yanık ve yaraları tedavi etmek için kullanıyorlarmış. Hatta bilimsel bir araştırmayla yaraları daha hızlı iyileştirdiği kanıtlanmış. Bitkinin lapa haline getirilen kökü, orta çağda görülen veba salgınlarında fare ısırıklarını iyileştirmek için de kullanılmış. Bitkinin tohumundan kaliteli bir tür yağ bile elde edilebilmekteymiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.